पत्रकार जेडे हत्ये प्रकरणी कुख्यात गुंड छोटा राजनसह नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा तर पत्रकार जिग्ना बुराची न्यायालयानं केली निर्दोष मुक्तता शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अकरा कृषी योजनांचं विलिनीकरण करण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी त्वरित मिळावी यासाठी साखर कारखान्यांना वित्तीय सहाय्य द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तविषयक समितीची मंजुरी शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारनं उपाययोजना केल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन राज्यातल्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सौदी अरेबियाची सरकारी कंपनी एमआर बरोबर राज्य सरकारचा लवकरच करा मुख्यमंत्र्यांची माहिती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मानहानी प्रकरणी भिवंडी इथे सुरू असलेल्या खटल्यात राहुल गांधी आजही गैरहजर मात्र पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे न्यायालयाचे निर्देश नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी स्वाती पाटणकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबईतल्या विशेष मकोका न्यायालयानं आज कुख्यात गुंड छोटा राजनसह नऊ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे त्यांना सव्वीस लाख रुपयांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे या प्रकरणातील आरोपी पत्रकार जिग्ना वोरा आणि पॉल्सन जोसेफ यांची मात्र न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे जेडे यांची त्यांच्या पवई इथल्या निवासस्थानाजवळ अकरा जून दोन रोजी भर दिवसा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती या प्रकरणी चौदा जणांवर आरोप ठेवण्यात आले होते त्यातील एका आरोपीचा मृत्यू झाला असून दोन जण फरार आहे पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा विरोध करण्यासाठी इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकारांनी मंत्रालयासमोर हल्लाबोल आंदोलन केलं होतं तसंच दोन हजार पंधरामध्ये राजांचं इंडोनेशियाकडून भारताकडे प्रत्यार्पण झाल्यापासून त्याला सुनावण्यात आलेली ही पहिलीच मोठी शिक्षा आहे गेल्या वर्षी दिल्लीतल्या न्यायालयानं बनावट पासपोर्ट प्रकरणी त्याला सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टानं केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज काही महत्वाचे निर्णय घेतले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली अकरा कृषी योजनांचं विलिनीकरण करून त्या हरित क्रांती कृषी उन्नती योजना या एकाच योजनेअंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यासाठी तेहतीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी लवकरात लवकर मिळावी यासाठी साखर कारखान्यांना वित्तीय सहाय्य द्यायलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीनं मंजुरी दिली आहे दोन हजार सतरा अठराच्या साखर हंगामात गाळप झालेल्या ऊसासाठी प्रति क्विंटल पाच रुपये पन्नास पैसे सहाय्य दिले जाणार आहे कारखान्यांच्या वतीनं हे सहाय्य थेट शेतकऱ्यांना देण्यात येईल अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या असलेल्या मागास जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम तीनशे जिल्ह्यात राबवला जाणार असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेची मुदत दोन हजार एकोणीस वीस पर्यंत वाढवण्यात आली असून या अंतर्गत त्र्याहत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय अद्ययावत करण्यात येणार आहेत यासाठी चौदा हजार आठशे बत्तीस कोटींची योजना तयार केली असून यामध्ये नवीन एम्स रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे याखेरीज प्रधानमंत्री वयवंदना योजनेअंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा साडेसात लाख रुपयांवरून पंधरा लाख रुपये करण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला आहे देशात गुवाहाटी चेन्नई आणि लखनौ विमानतळांवर नवीन टर्मिनल उभारण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली तंबाखूच्या वापरावर आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर नियंत्रण यावं यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी भारतातही करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला सर्वंकष तंबाखू नियंत्रण धोरणाची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या नियमांची मदत होणार आहे व्यावसायिक तंटे शक्य तितक्या लवकर निकालात काढण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या निर्णयाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली अशी माहिती विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना दिली शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि दोन हजार बावीस पर्यंत त्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे नरेंद्र मोदी ऍपच्या माध्यमातून कर्नाटकमधल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते आज बोलत होते शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारनं उपाययोजना केल्या आहेत असं पंतप्रधान म्हणाले कृषी कर्जासाठी केंद्र सरकारनं अकरा लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जी यापूर्वी कधीही झाली नव्हती असं त्यांनी नमूद केलं 
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी आपलं सरकार संवेदनशील असून शेती आणि शेतकरी कल्याण हा नेहमीच भाजपाचा वारसा राहिला आहे असं ते म्हणाले शेतकऱ्यांबाबतची केंद्र सरकारची संवेदनशीलता या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना पटवून देण्याचं आवाहन त्यांनी भाजपाच्या किसान मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना केलं पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करत नसल्याबद्दल त्यांनी सिद्धरामय्या सरकारवर टीका केली अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातली सौदी अरेबियाची सरकारी कंपनी एम आर ही राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहे या संदर्भात लवकरच कंपनीबरोबर करार करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्लीमध्ये दिली पंतप्रधान मोदी मध्यपूर्वेच्या दौऱ्यावर असताना तेल सुरक्षेच्या बदल्यात अन्न सुरक्षा या सूत्रावर एम आर कंपनीचं सहकार्य घेण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली होती त्यानुसार आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली ही कंपनी महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे फळं भाज्या अन्नधान्य यांच्यावर प्रक्रिया करून तयार उत्पादनं मध्यपूर्वेत पाठवण्यात येणार आहे या प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीसंदर्भातल्या सर्व प्रक्रिया तीस दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं या प्रकल्पाचा लाभ नाशिक सारख्या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे द्राक्ष कांदा डाळिंब भाज्या यांच्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला शाश्वत भाव मिळू शकणार आहे तसंच अन्नधान्यांच्या नासाडीचं प्रमाण कमी होणार आह भारत नेट प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात महानेट प्रकल्प उभारण्यात येणार आह या प्रकल्पाच्या गतिमान कार्यवाहीसाठी खाजगी कंपन्यांचं फायबर नेटवर्क आणि बँडविथ वापरण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कली आह केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांच्याशी याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं महानेटमुळे महसुली गावं शाळा आरोग्य केंद्र बाजार शेती अशा सर्व ठिकाणी नेटवर्क पोहोचू शकणार आह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीतल्या न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीसाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आजही अनुपस्थित होत या संदर्भातली पुढील सुनावणी बारा जूनला होणार आह या सुनावणी चालवता ऐतिहासिक पुराव सादर करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन चालवावा अशी विनंती गांधी यांच्या वकिलांनी आज कली या प्रकरणाची सुनावणी नव्या न्यायाधीशांसमोर सुरू झाल्यानं न्यायाधीशांनी संपूर्ण प्रकरण सादर करण्याचे आदेश दोन्ही पक्षांना दिले होते त्यानुसार दोन्ही बाजूंनी आपापली कागदपत्र सादर केली मार्च दोन हजार चौदामध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मानहानी झाल्याचा आरोप संघानं केला असून या प्रकरणी स्थानिक स्वयंसेवकांनी भिवंडीच्या न्यायालयात खटला दाखल केला आह काँग्रेस पक्ष नाडा प्रकल्पाच्या विरोधात आह कुणाच्याही घरावर नांगर फिरवून काँग्रेसला विकास करायचा नाही प्रकल्पग्रस्तांच्या खांद्याला खांदा लावून काँग्रेस लढणार असे प्रतिपादन काँग्रेसचे खासदार माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज रत्नागिरी इथं केलं या परिसरातल्या सत्तर ते ऐंशी टक्के लोकांचा विरोध असताना हा प्रकल्प कशासाठी केला जात आहे असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला सतरा ते अठरा गावातल्या लोकांसोबत काँग्रेस पक्ष ठाम उभा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आपल्या भाषणात खासदार अशोक चव्हाण यांनी शिवसेनेवर ही टीका केली माणसं भरून आणायची आणि सभा करायची असं शिवसेना करत असते उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला माणसं कुठून आली असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला मागासवर्गीयांच्या विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसंच केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली आज पक्षाच्या वतीनं मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला सरकारच्या विरोधात हा मोर्चा नसून मागासवर्गीयांच्या मागण्यांसाठी आहे असं आठवले यांनी सांगितलं घटनेत अनुसूचित जाती जमातीला मिळालेलं आरक्षण अबाधित राहिलं पाहिजे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळालं पाहिजे तसंच भीमा कोरेगाव प्रकरणी संभाजी भिडेंसह इतर आरोपींविरोधात कडक कारवाई झाली पाहिजे आदी मागण्या यावेळी आठवले यांनी केल्या या मोर्चात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह इतर जिल्ह्यातील कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज रिपाईकडून आंदोलन करण्यात आलं आंदोलकांनी राज्य शासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपींना अटक करावी या प्रकरणानंतर झालेल्या राज्यबंद आंदोलकांवर भरलेले खटले मागे घ्यावेत अशा मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्या रिपाईचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्राध्यापक साहजी कांबळे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं
वायु प्रदूषणामुळे दरवर्षी जगभरात सत्तर लाख लोकांचं बळी जात असल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिली आहे यामध्ये आशिया आणि आफ्रिकेतल्या गरीब देशातल्या लोकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे जगभरातल्या चार हजार तीनशे शहरांची पाहणी करून जागतिक आरोग्य संघटनेनं एक अहवाल तयार केला आहे या अहवालात प्रदूषणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधलं आहे जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित वीस शहरांमध्ये दिल्ली आणि वाराणसीसह भारतातल्या चौदा शहरांचा समावेश असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे जगभरात होणाऱ्या मृत्यूपैकी एक तृतीयांश मृत्यू हृदयरोग आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगानं होतात या रोगाचं प्रमुख कारण वायू प्रदूषण असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे सरकारनं आज देशभरात किसान कल्याण कार्यशाळांचं आयोजन केलं होतं या कार्यशाळा चौदा एप्रिल पासून सुरू झालेल्या ग्राम स्वराज अभियानाचा भाग आहे जळगाव जिल्ह्यातल्या भमुराबाद इथं आयोजित कार्यशाळेचं उद्घाटन खासदार ए टी पाटील यांच्या हस्ते झालं शेतीमध्ये नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला तर शेतकरी आपलं जीवनमान निश्चितच उंचावू शकतील असं त्यांनी सांगितलं जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना कृषी आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आली तसंच प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा गौरव करण्यात आला सोलापूर महापालिकेची शहर परिवहन सेवा बंद असल्यामुळे सोलापूरकरांचे हात होत आहेत बस सेवा नसल्यामुळे रिक्षा चालक सामान्य जनतेची लूट करत आहेत सोलापूर परिवहन सेवेतल्या कामगारांना गेल्या नऊ महिन्यांपासून वेतन मिळालेलं नाही त्यामुळे या कामगारांनी नऊ एप्रिलपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे सध्या परिवहन सेवेमध्ये कायमस्वरूपी बदली आणि रोजंदारी असे एकूण सातशे कामगार आहेत विभागाकडे एकूण एकशे चव्वेचाळीस बसगाड्या आहेत त्यापैकी सध्या केवळ तेवीस बस रस्त्यावर धावत आहेत परिवहन सेवा बंद असल्यानं शहरी आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे थकलेले संपूर्ण वेतन देईपर्यंत संप सुरूच राहील अशी भूमिका कामगार संघटनेनं घेतली आहे या समस्येवर तातडीनं तोडगा काढून सोलापूरकरांचे हाल थांबावेत अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे सामान्य जनतेसाठी असलेल्या स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीमध्ये अनेक समस्या येत आहेत त्यामुळे असंख्य शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्यापासून वंचित राहावं लागत आहे याच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिधापत्रिकाधारकांनी आज आक्रोश मोर्चा काढला शंभर टक्के नोंदणी झाल्याशिवाय बोटांचे ठसे घेणारी यंत्रणा वापरू नये अशी मागणी शिधापत्रिकाधारकांनी यावेळी केली दोन हजार पंधरा पासून माहितीमध्ये फेरफार करणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी मोर्चेकर यांनी केली या मोर्चात महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या सोयी सुविधांचा अभाव असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या शिरवाडे या आदिवासी गावाला आयपीएस असोसिएशन आणि नंदुरबार पोलिसांनी दत्तक घेतलं त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून या गावचा चेहरा मोहराच बदललाय संपूर्ण आदिवासी वस्ती असलेलं शिरवाडे हे नंदुरबार जिल्ह्यातलं एक छोटस गाव मोजके अल्पभूधारक शेतकरी सोडले तर मोलमजुरी करून चरितार्थ चालवणाऱ्यांची संख्या इथं तशी जास्तच सरकारच्या अनेक योजना असूनही गावाचा हवा तेवढा विकास झाला नव्हता आय पी एस असोसिएशन आणि नंदुरबार पोलिसांनी हे गाव दत्तक घेतलं आणि त्यानंतर आता गावाचा काया पालटच झालाय वीज बिलाचा भार कमी व्हावा यासाठी गावात सौर ऊर्जेवर चालणारे पथदिवे लावण्यात आले आहेत त्यासाठी पूर्ण क्षमतेची सौर यंत्रणा उभारण्यात आली आहे गावकऱ्यांचं आरोग्य सदृढ राहावं यासाठी पाणी फिल्टर यंत्रणा बसवण्यात आली आहे ज्यातून मोफत शुद्ध पिण्याचं पाणी गावकऱ्यांना पुरवण्यात येत आहे शासनाच्या टक्कर बाप्पा प्रधानमंत्री आवास योजना शबरी आवास योजना रोजगार हमी योजना यांची कामं जोरात सुरू आहेत तसेच सगळे विकास कामं जोरात होत आहे व गावकऱ्यांची चांगल्या प्रकारे साथ मिळत आहे गावातल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी संगणक उपलब्ध करून दिली आहेत मोठे प्रोजेक्टर बसवून शाळा डिजिटल करण्यात आल्या विद्यार्थ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे डिजिटल टेबल लॅम्प ही दिले आहेत आय पी एस असोसिएशन आणि नंदुरबार पोलीस यांच्या माध्यमातून या गावात डिजिटल क्लास सुरू करणं त्याचप्रमाणे गावामध्ये छत्तीस स्ट्रीट सोलर लाईट देणं गावासाठी पिण्याचा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी वॉटर फिल्ट्रेशन योजना तयार करणं अशा प्रकारची मोठी कामं ही पूर्ण करण्यात आलेली आहेत साधारणत चारशे पोलीस आणि तेवढ्या संख्येने ग्रामस्थांनी आज श्रमदान करून गावामध्ये समतल चर खोदलेले आहेत यातून नक्कीच जलसंधारणाचं मोठं काम 
हे उभं असणार आहे आणि मला अशी खात्री आहे की पुढच्या उन्हाळ्यामध्ये इथले तलाव विहिरी हे भरलेले दिसून येतील शिरवाडे गावाचा हा कायापालट नक्कीच कौतुकास्पद आहे समाजातल्या अशाच काही संघटना आणि प्रशासनानं एकत्र येऊन आदिवासी गावांचा विकास केला तर एकही गाव मागासलेलं राहणार नाही हवामान विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी आजही उष्णतेची लाट कायम आहे तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी आज मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे अनेक जिल्ह्यात तापमानाचा पारा चाळीसच्या वर चढला असताना भंडारा जिल्ह्यात मात्र आज दुपारी अवकाळी पावसानं हजेरी लावली या पावसामुळे रब्बी पिकांचं नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे राज्यात सर्वात जास्त तापमान चंद्रपूर इथे सेहेचाळीस अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं येत्या छत्तीस तासात विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे तापमान अंश सेल्सिअस मध्ये मुंबई कमाल तापमान तेहतीस किमान चोवीस नागपूर चव्वेचाळीस अठ्ठावीस पुणे एकोणचाळीस चोवीस औरंगाबाद बेचाळीस पंचवीस नाशिक अडतीस एकवीस कोल्हापूर सदतीस बावीस रत्नागिरी तेहतीस पंचवीस सोलापूर चव्वेचाळीस सत्तावीस आणि अमरावती त्रेचाळीस आणि एकोणतीस ठळक बातम्या पुन्हा एकदा पत्रकार जेडे हत्ये प्रकरणी कुख्यात गुंड छोटा राजनसह नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा तर पत्रकार जिग्ना बोराची न्यायालयानं केली निर्दोष मुक्तता शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अकरा कृषी योजनांचं विलीनीकरण करण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी त्वरित मिळावी यासाठी साखर कारखान्यांना वित्तीय सहाय्य द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तविषयक समितीची मंजुरी शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारनं उपाययोजना केल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन राज्यातल्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सौदी अरेबियाची सरकारी कंपनी एमआर बरोबर राज्य सरकारचा लवकरच करार मुख्यमंत्र्यांची माहिती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मानहानी प्रकरणी भिवंडी इथे सुरू असलेल्या खटल्यात राहुल गांधी आजही गैरहजर मात्र पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे न्यायालयाचे निर्देश